Всем привет! Сегодня хочу вам показать, на что способна перекись водорода, смешанная с лимонной кислотой. Вот, всего лишь понадобится вот этих два ингредиента. Так что, друзья, устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. Также, помимо перекиси водорода и лимонной кислоты, нам с вами понадобится любая тара. У меня это будет вот такой прозрачный пластиковый стакан. Сюда нужно насыпать лимонной кислоты. Так, вот примерно четверть стакана. Далее наливаем перекись водорода. Хорошенечко все это дело перемешиваем. Кстати, бутыльки от перекиси водорода можно не выбрасывать, так как это практически готовая масленка. Вот с таким вот носиком. Итак, теперь хочу вам рассказать, для чего я смешал лимонную кислоту и перекись водорода. Вот смотрите, у меня есть вот такие вот разные металлические предметы. Это вот такой вот уголок сгон, он весь ржавый, внутри ржавый. То есть прочистить его вручную практически невозможно, очень муторно. Поэтому кладем его в этот состав. Также есть вот такой вот краник латунный, если не ошибаюсь, тоже весь в налете. Это не ржавчина, а какой-то вот налет специфический. Его тоже нужно положить вот сюда. Если не хватит, придется добавлять еще перекиси. Ну, давайте так, ради эксперимента вот я его положил и до конца не хватило немного. То есть мы потом сравним, что стало с ним, пока он лежал в перекиси водорода. И также на всякий случай взял две вот таких вот гайки ржавые, тоже их бросим. Взял вот такую вот тоже интересную деталь. Как вы видите, она вот уже покрылась ржавчиной. Тоже ее сюда затолкаем, насколько она поместится. А как вы видели, я только опустил все вот эти предметы вот в этот состав. Как вы можете наблюдать, пошли уже пузырьки, то есть пошла реакция. Давайте посмотрим, что будет через час и что будет на следующий день. Хотел еще бросить вот этот барашек почистить, но он уже не вмещается. Чуть не забыл. Пока реакция идет, и если вы хотите ее ускорить, можно попробовать немного нагреть всю эту субстанцию. Я буду это делать при помощи вот такого вот фена. И после нагрева процесс пойдет быстрее, но не увлекайтесь. Друзья, прошло буквально полчаса. Вот смотрите, какая идет бурная реакция. Жидкость стала похожа на кока-колу. Видите, внизу еще не растворившаяся лимонная кислота. А вот здесь вот по кругу образовались такие капельки. То есть, когда брызгает все это дело, оно разлетается по столу. Нужно тоже обязательно что-то подстилать. Я этого не учел. Оставим все это дело до утра. Итак, прошло примерно 12 часов. Сейчас мы попробуем все это дело достать и посмотреть, насколько же оно очистилось. Взял стаканчик чистой воды. Давайте начнем с вот этой вот детальки. Вот смотрите, какая она была. Причем она здесь была не сильно ржавая, была ржавая вот здесь. То есть разница очевидна. Совершенно чистый металл. Дальше. Краник. Краник не был ржавый, но был в каком-то зеленом налете. Налет тоже практически ушел. То есть зеленого налета нету. Так, остальное вот возьму магнит. Ох ты, вот это, конечно, я не ожидал. Вот этот был очень сильно ржавый. Уголок соединительный. Вот сейчас он выглядит вот так вот. Смотрите, чистый металл, ни капли ржавчины нету нигде. Ну, что стало с гаечками, давайте посмотрим. Ну, гайки тоже, как вы видите, даже глубокую коррозию все это дело разъело, почистилось, так сказать. Найдем вторую гаечку. Также все то же самое, чистенький абсолютно чистенький металл. Вот раковины от коррозии остались, сам металл вполне чистый. Вот смотрите, какой тут осадок. Ну вот, ржавый осадок. Вся ржавчина осела на дне. Ну, естественно, половина же растворилась еще в самом растворе. Вот видите. Так что, друзья, всем советую этот метод очистки металлических деталей. Он хорошо разъедает налет и ржавчину в труднодоступных местах. Также он не имеет запаха и недорогой по себестоимости. Если понравилась идея, обязательно поддержи это видео лайком и подпишись на канал. Ну а на сегодня все. До скорых встреч. Пока-пока.